Hoy vamos a aprender inglés con un actor famoso y quiero que tú me digas si tú puedes reconocer el actor sí o no, si sabes su nombre. Mira. Se llama Leonardo DiCaprio y uh, estrenó en Titanic, The Revenant. Y en The Revenant, él ganó un Oscar eh, para su papel ahí y parte de su, de su personaje fue su barba, ¿no? Que decían que tenían que pasar unos cuatro horas cada día trabajando en su barba o his beard. Vamos a escuchar una charla ahora y van a estar hablando de su barba, ¿no? Uh, y mira, es una práctica de listening. Si no puedes entender todo, a ver si puedes entender la idea general. Si no puedes todavía entender la, la idea general, esta primera vez, a ver si puedes agarrar unas palabras sueltas por ahí, algunas frases, ¿no? A ver qué, qué agarras, qué porcentaje puedes entender, avíseme ahora en los comentarios, ¿ya? Escucha. Si tú quieres hacer una llamada conmigo para ver cómo yo te puedo ayudar con tu inglés, voy a dejar un enlace en el primer comentario para que puedas reservar un tiempo ahí a que te conviene para que charlemos. I just wanted to talk about the beard for a minute because it's quite something. And how long did it take you to grow it, first of all? I don't think I'll ever have a beard like that ever again. It's hard to maintain. It's just it, stuff gets in there, you know, <laughs> you're eating and then food falls in. You're... Right. And you have to shampoo it, right? You have to shampoo it, yeah. And do you put conditioner in it? I did. Because you'd put want it to be soft. You do want it to be soft. Ellen, la señora haciendo la entrevista, dice, I just want to talk about the beard for a minute. I just wanted to talk about the beard for a minute. I just wanted to talk about the beard for a minute. Acá tenemos uh, una frase hecha, puedes aprenderlo acá. Solo quiero hablar de más el tema, ¿no? I just want to talk about the meeting. Solo quiero hablar del encuentro. I just want to talk about us. Solo quiero hablar de nosotros. I just want to talk about... I just want to talk about this stuff. I just want to talk about this stuff. I just want to talk about your granddaughter. I just want to talk about your granddaughter. También escuchamos la palabra beard. Beard. Barba. I just wanted to talk about the beard for a minute. Beard. Que suena como la primera parte, beer, como cerveza. Beer, con una D al final. Beard, beard, beard. Como I like his beard. Me gusta su barba. I like his beard. I like the beard. I like the beard. Mmm, your beard is so damn. Mmm, your beard is so damn. También ella decía, it's quite something. Quite something, un poco formal, pero quiere decir como bastante interesante. I just wanted to talk about the beard for a minute because it's quite something. It's quite something. Oh, she's quite something, isn't she? Ah, ella es como muy interesante por ahí. Es bastante interesante, ¿no? Quite something. She's quite something, isn't she? She's quite something, isn't she? It's quite something after writing about him for years. It's quite something after writing about him for years. I just wanted to talk about the beard for a minute because it's quite something. I just wanted to talk about the beard for a minute because it's quite something. Después, ella ya empieza a preguntar sobre la barba, ¿no? Ella dice, and how long, how long did it take you to grow It, first of all. Uh, ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacerla crecer o crecerla en primer lugar? Como en mi, mi, mi primera pregunta acá que tengo para ti. Uh, yeah. How long, how long did it take you to grow it? How long did it take you to grow it? How long did it take you to grow it? La estructura que tenemos acá. How long did it take you to Verbo en forma base más objeto. How long did it take you to write it? How long did it take you to write it? How long did it take you to grow that mustache? How long did it take you to grow that mustache? Por ejemplo, how long did it take you to write it? Quizás hablando de un libro. ¿Cuánto tiempo te, uh, te llevó escribirlo? Requería objeto acá, ¿no? How long did it take you to cook? 
it. ¿Cuánto tiempo te llevó cocinarlo? How long did it take you to write it? How long did it take you to write it? How long did it take you to grow that mustache? How long did it take you to grow that mustache? Y después vimos first of all. And how long did it take you to grow it, first of all? First of all. First of all. Vinculando acá en primer lugar, recuérdalo como una frase hecha. First of all. First of all. Y ahora tengo una pregunta para ti. Quiero que me digas en los comentarios. ¿Cuánto tiempo te crees que llevó a Leo en crecer su barba así? Me puedes decir, it took six months, it took five months, it took four months. ¿Cuánto tiempo se llevó en crecer su barba? Avísame. And how long did it take you to grow it, first of all? It was uh, uh, six months. It was uh, uh, six months. La respuesta, it took six months to grow his, his beard, okay? It was uh, uh, six months. It was uh, uh, six months. Después, él dice, I don't think I'll ever have a beard like that again. Creo que nunca volveré a tener uh, una barba así. I don't think I'll ever have a beard like that again. I don't think I'll ever have a beard like that ever again. I don't think I'll ever have a beard like that ever again. ¿Por qué crees que él no se cree si va a tener una barba así de nuevo? ¿O por qué crees que él no quiere mantener una barba así? Avísame, ¿qué? ¿Qué crees? No va a decir ahora mismo. I don't think I'll ever have a beard like that ever again. It's hard to maintain. It's hard to maintain. It's hard to maintain. Él dice, it's hard to maintain. Es difícil de mantener. Obviamente porque pasaron cuatro horas cada día tratando de hacerle para ser perfecto. No. It's hard to maintain. It's hard to maintain. It's hard to maintain. Y aquí tenemos otra estructura muy útil. It's hard to, más el verbo en forma base. It's hard to say. It's hard to say. It's hard to explain. It's hard to explain. It's hard to maintain. Es difícil de mantener. It's hard to say. Es difícil decir. Oye, Cody, ¿me puedes decir uh, cómo hacer esta cosa? Oh, pues es un poco difícil decir. It's hard to say. O it's hard to do. Es difícil hacer. It's hard to, más el verbo en forma base. It's hard to say. It's hard to say. It's hard to explain. It's hard to explain. It's hard to maintain. 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 Mantener. Maintain. Maintain. Maintain your position. Maintain your position. Remember to maintain eye contact. Remember to maintain eye contact. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, Uh, ven a mi curso Fast Fluidez, enlace en el primer comentario. ¿Qué es algo que pasa si eres un hombre o si tienes un hombre en tu vida que tiene una barba larga? ¿Qué es algo que pasa, por ejemplo, cuando estás comiendo? Uh, ¿Qué pasa cuando tienes una barba? ¿Qué crees? Él dice, it's just, ahora como dando más razones porque él no puede mantenerla así, it's just stuff gets in there, you know? Uh, es solo que las cosas entran ahí, ya sabes. It's just stuff, cosas. Stuff gets in there. In, adentro de su barba o en su barba, ¿no? Cosas se meten ahí en su barba. Stuff gets in there, you know? It's just, it, stuff gets in there, you know? It's just, it, stuff gets in there, you know? Acá tenemos una palabra muy útil, stuff, para hablar de cosas en generales, ¿no? Si no sabes la, el nombre de algo en particular, puedes decir, ah, stuff. Por ejemplo, I need to go buy some stuff. Tengo que ir para comprar algunas cosas, no cosas en, en particulares, más cosas. Stuff. I didn't put my hands on your stuff. I didn't put my hands on your stuff. That's where everyone hides stuff. That's where everyone hides stuff. It's just, it, stuff gets in there, you know, you know. También uso algo muy que hace que, que, tu, que tu inglés suene un poco más natural acá al final, you know. 
It's just, it, stuff gets in there, you know. There are options, you know. There are options, you know. <laughs> it's hard, you know. <laughs> it's hard, you know. You know? Es como decir, tú sabes, tú sabes. Oh, tengo que ir ahí porque tú sabes, tú sabes. You know? You know? There are options, you know. There are options, you know. <laughs> it's hard, you know. <laughs> it's hard, you know. Ahora, él es como narrando qué que es lo que pasa, cómo las cosas se entran en su barba. Él dice, you are eating, estás comiendo, ¿ah? estás comiendo, you're eating and food falls in. Estás comiendo y uh, la comida cae adentro, ¿no? You're eating, you're eating and food falls in. You're eating and then food falls in. You're, you're eating and then food falls in. You're... Escucha la primera parte y avísame si escuchas a la palabra shampoo. Shampoo. Escucha y avísame. It's just, it, stuff gets in there, you know. <laughs> You're eating and then food falls in. You're... Right. And you have to shampoo it, right? You have to shampoo it, yeah. Entonces, Ellen dice, right. And you have to shampoo it, right? Correcto. Y tienes que lavarla con shampoo, correcto? Así es. Right. And you have to shampoo it. It, la barba. Todavía hablando de la barba. And you have to shampoo it, right? Right. <laughs> And you have to shampoo it, right? Right. And you have to shampoo it, right? Nota que aquí tenemos right dos veces en la misma línea, uh, dicha por Ellen, ¿no? Right. And you have to shampoo it, right? Right. And you have to shampoo it, right? Right, al final de, de una oración subiendo de entonación, cambia una declaración afirmativa. You have to shampoo it. Tienes que lavarla con shampoo. Una declaración afirmativa. You have to shampoo it, right? Ahí tenemos una pregunta. Right al final, con una entonación subiendo, ya tenemos una pregunta. Es como, you're leaving today, right? Tú, tú te vas hoy, que no? You're 39, right? You're 39, right? You said no, right? You said no, right? También vimos shampoo. Shampoo, shampoo. Yeah, shampoo. Right. And you have to shampoo it, right? Right. And you have to shampoo it, right? Ya estamos hablando de cuidar la barba, las primeras cosas que él tiene que hacer, shampoo. ¿Y qué es? Si tienes pelo vas a saber, si tienes cabello, ¿qué es lo que gente suele usar después de shampoo? ¿Ah? A ver si lo puedes notar acá. Right. And you have to shampoo it, right? You have to shampoo it, yeah. And do you put conditioner in it? I did. <laughs> Because you want it to be soft. You do want it to be soft. Right. And you have to shampoo it, right? You have to shampoo it, yeah. And do you put conditioner in it? I did. Because you want it to be soft. You do want it to be soft. This boy say a pregunta. And you put conditioner in it? And you put conditioner in it? Uh, conditioner, de verdad, no sé la palabra en español. Uh, me van a tener que avisar abajo, creo, quizás, acondicionador. Pero no sé, no estoy 100% seguro. No tengo pelo, cabello, así que no lo uso. Uh, pero, yeah. And you put conditioner in it? And you put conditioner in it? And do you put conditioner in it? And do you put conditioner in it? Conditioner. Conditioner. En inglés, conditioner es la cosa después de shampoo que hace que tu cabello sea muy suave. ¿ya? Conditioner. And do you put conditioner in it? And do you put conditioner in it? Ahora tenemos la razón por qué la gente pone conditioner ahí en su cabello. Dicen, because you want it to be soft. Porque quieres que sea suave. Because. La reducción obviamente de because. Because you want it to be soft. Because you want it to be soft. Because you want it to be soft. Soft, suave, yeah? Soft, soft. You want it to be soft. Because you want it to be soft. Because you want it to be soft. Después, él dice, you do want it to be soft. De veras quieres que sea suave. You do want it to be soft. You do want it to be soft. You do want it to be soft. Quiero que me digas si hay una diferencia entre estas dos líneas, ¿no? You want it to be soft. 
quieres que sea suave, and you do want it to be soft. ¿Por qué él metió un do ahí? La diferencia acá, you do want it to be soft, es que está enfatizando algo. De veras, quieres que sea suave, porque si no, algo mal pasa, ¿no? Así que en veces, uh, a veces metemos un do en una declaración afirmativa para enfatizar el hecho que estamos haciendo. En este caso, que quieras que sea, que tu barba sea suave. Por ejemplo, I do love you. Hablando con tu, tu ser querido ahí para enfatizar el hecho. Sí, es que te quiero mucho. I do love you. I do love you. I do love you. You do look like her. You do look like her. You do want it to be soft. You do want it to be soft. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, uh, ven a mi curso Fast Fluidez, enlace en el primer comentario. Por favor, si quieres más lecciones trabajando tu listening, uh, ayudándote a entender el inglés real, por favor avísame en los comentarios uh, ya. Yeah. También mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Si tú estás apenas empezando en inglés o si ya tienes un rato pero no sientes que estás progresando, uh, tienes varias opciones. Tenemos más de 400 videos aquí por YouTube. O si estás buscando algo bien, bien estructurado con feedback, con ayuda de mí y de mis profesores, uh, puedes venir a mi curso Fast Fluidez. Enlace en el primer comentario. Hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao.